Hello guys, good evening everybody. Hello there. Good evening. Hello Walter, hello eh, Abigail, hello eh, Yvonne, Gabriela. Hello teacher. Hello, eh, hello Rose. Good evening. Teacher. Gabriela, good evening. So we're going to start the class. I'm going to pass the attendance first. And then we start the class. Okay, is here, let's see. Eh, Aniela Eunice? Aniela Eunice? Aniela, no? Okay, let's see. Eh, Carlos Ernesto Cepeda, Carlos? No? Okay, let's see. Carmen Gloria? Carmen Gloria? No? Carolina Vigail? Okay, thank you, Carolina. Let's see, David Alexander. Present teacher. Okay, thank you, David. Let's see, Gabriela Saray. Gabriela Saray. Present. Thank you, Grace Michelle. Grace Michelle. Okay, let's see, uh, Karen Ibon. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Marvin Alejandro Flores. Marvin Flores, no. Let's see, uh, Marvin Jimenez. Marvin Jimenez, no. Marvin. Oscar Armando. Present. Okay, thank you, Oscar. Let's see, Roberto Javier. Roberto Present Javier. teacher. Okay, thank you, Roberto Javier. Rose Hilda. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Selina Margarita. Selina, no. Okay, let's see, uh, Walter René. Present teacher. Okay, thank you, Walter. Okay, so guys, uh, let's go over the lesson that we have for today. And before Carlos, starting, presente, hello, hello, who says hello? Can you Carlos, me? present. Carlos, present. Carlos, Carlos, present. <laughs> Carlos, present. <laughs> okay, let's go. Let's go. Let's go to the lesson that we have for today. Thank you so much hello. for coming early. Hola. Mm -hmm. Alguien que dijo ahí yo. Oh, Selena, Selena, Selena. Okay, Selena. Pre present teacher. Okay, thank you, Selena. Okay, alguien más? No? Okay. Let's go to the list. Vamos a empezar la lección. ¿Qué estuvimos estudiando ayer? What did we study yesterday, Abigail? What did we study yesterday? Hello, Abigail. What did we study yesterday? Let's see, um, Javier, ¿qué estudiamos ayer, Javier? What did we study yesterday? Okay, let's see, Rose, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer, yesterday? Or what did we do? ¿Qué hicimos ayer? Uh, study routine diary. Mm -hmm. We studied the daily routines, very good. Practice listening. Okay, we, we practiced some listening. Okay, we studied some daily routines, right? Some daily routines. Yes, we studied. Okay. Let's see, what else, Walter? What else did we study? Um, routine yeah, daily. Daily routine. Daily, okay. daily routine. Mm -hmm. And the listening and, and speak. Yes, we practiced. We okay. practiced. Yeah. We practiced some listening, listening, and speaking. And speaking. Activities, right? Activities. Okay, okay, very good. Okay, 
Yes, basically that. And vocabulary. Did we study vocabulary? Um, yes, um, vocabulary. Mm -hmm. Tell me a word, una palabra, Walter, de las que estudiamos. Walter. Eat breakfast. Okay, eat breakfast. Eat bre bre breakfast. Or breakfast. have breakfast, or right? Or have breakfast. And then make breakfast too, right? Make breakfast. Okay, make or prepare mm -hmm. breakfast, right? Okay, good. So let's go with today's lesson. Let's see what do we have. So in this lesson, guys, you are going to uh, talk about daily routines, right? But today we're going to focus on the different subject pronouns, right? So that is basically we're going to uh, keep working in the daily routines. So we are going to learn also more vocabulary, right? More practices related to the daily routines and some other examples. Continue. So we have some vocabulary, right? And was vocabulary. And this vocabulary, we can apply it at home. In la casa, podemos aplicar this vocabulary. Sí. Okay, so we have, for example, make bed. Make bed, como ordenar la cama, make bed. Tenemos el siguiente, make Breakfast, es el que estuvimos haciendo ayer, preparar el desayuno, make breakfast. Tenemos feed the dog, feed the dog, que es alimentar al perro, feed the dog. Tenemos la número cuatro, number four, take the children to school, llevar los niños a la escuela, take the children to school. Luego tenemos number five, Take the bus, tomar el bus, take the bus. La número seis, que es eh, Hoover, Hoover, o también podemos decir vacuum, que significa aspirar, right? Y esa es vacuum en Hoover. Luego tenemos la otra palabrita que es sweep, sweep, que es barrer, sweep. Right? Sweep, que es barrer. Tenemos la number eight, number eight, que es wash the floor, right? Limpiar el piso, wash the floor. Eight. Luego tenemos dust, dust. Esta palabra tiene dos significados, dust. Si han escuchado la canción dust in the wind, dust in the wind. ¿No hemos escuchado esa canción? Ah, no. La voy a poner más adelante, dust in the wind. Entonces, esta tiene dos significados. Puede significar polvo. Puede significar polvo. O también puede eh, significar como limpiar el polvo. Limpiar el polvo. También es el otro significado. O sacudir también. Sacudir, limpiar el polvo. It's dust. Luego tenemos otras que son, por ejemplo, iron que es planchar, iron. Tenemos la siguiente que es so, so, es esta, so, y esa significa coser, por ejemplo, eh, tela or something like that, coser. Tenemos feed the baby, alimentar al bebé, y wash the dishes, wash the dishes, lavar los platos. Okay, no sé si hay dudas, pronunciation about the words. No questions about the words? No? No questions, guys, about the words? So, uh, let's see, let's see. Uh, 
uh, let's see, Carlos, what does she do? La picture one, what does she do? ¿Qué es lo que hace la picture one? What does she do? Microphone, the microphone. Microphone? Uh -huh. Yeah. Uh, she makes the bed. Okay, she makes the bed. Okay, thank you. Carlos, okay, let's see. David, number, let's see, number eight. What does she do? What does she do? Number eight, what does she do? She wash, wash the, the floor. Okay, she or he, right, washes he. the floor, right? He the floor. washes the floor, okay? He washes the floor. Okay, Selena, la número siete, por ejemplo, number seven. What does he do? ¿Qué es lo que él hace? What does he do? Uh -huh. uh, sweep. Okay, la oración completa. He. 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 Um, sweeps. Uh. Okay. Mm -hmm. He sweeps the floor. Okay, very good. Okay, vamos con la number uh, three. Number three, can you help me? Let's see. Uh, Rose, please, number three. What does she do? What does she do? She does feels the dog. See, one more time. She does feels mm -hmm. the dog. One no, more time, no please. One. She? She feeds the dog. That's right. She feeds the dog. Okay, very good, Rose. Okay, let's see. Uh, let's see. Gabriela, please. What does she do? Picture four. What does she do, Gabriela? She, she takes the children to school. Yes, she takes the children to school. Okay, very good. Okay, Yvonne, the picture four, imagine four, Yvonne. Does she make the bed? Yvonne, she does. Listen, listen, listen. Does she does make she, the bed? Uh, she takes the children to the school. Okay. No, she doesn't. She takes the children to school. Okay, very good, Yvonne. Thank you. Okay, let's see Oscar. Oscar. Picture nine. Oscar? Hello, Oscar. Hello. Okay. Does picture nine, right? Does he make the bed? Mm. Does he make the bed? No, he doesn't. What does he do? Um, uh, he, he do, he... Mm -hmm. He does. He, do, he does. Tasks. The table. The table, yes. He does the table. Okay. Excellent. Okay. Very good, guys. Let's continue. Let's continue with the vocabulary, right? Okay. No nos olvidemos también que eh, ahí les, saca, les hice dos preguntas, ¿verdad? Una utilizando el what y el otro utilizando el does. What does. Or she, podemos utilizar she, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella hace? What does she do? What does she do? Y vamos a responder. She cleans the bathroom. Lo que ella hace, ella limpia el baño. Teacher, pero, pero la pregunta dice he. Ah, yes, yes, thank you, thank you. Thank you, Rose. Hey, he. Ok. And uh, in the other case, y el otro, la otra pregunta que les hice es utilizando una yes no question. Okay, thank you, Grace. Y la otra es, does he 
clean the bathroom? Does he clean the bathroom? Limpia él el baño. Y yo solo quiero saber sí o no. Yes. Vamos a utilizar. Yes, he does. ¿Y cuál es la otra forma? No, he doesn't. ¿Ok? Ok. What? ¿Qué? Pues es una, una respuesta más larga. Esa lo vamos a ver más adelante. Lo que es la WH questions. Esta es una. Ok. Sigamos entonces. No sé si hay dudas. Questions. Hay que tener cuidado con las preguntas, right? Una palabra puede cambiar el contexto de la oración. Continue. Okay. Let's see. A rose. 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 Does he take the children to school, Rose? Picture two, Rose. Mm. He makes breakfast. Okay, listen, listen. Uh -huh. Does he take the children to school? Yes, he do. Yes, he do or does? Ah, uh, he does. Okay, yes, he does. Very good. Okay, let's continue. Uh, let's see. Grace. No, 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 usted puede entrar, Grace. Let's see, Javier, Javier. Number three, Javier. Does she clean the bathroom? Picture three, picture three. Does she clean the bathroom, Javier? She feed the dog. Okay, let's listen. Does she clean the bathroom? Does she clean Mal. the bathroom? Perdón, te no la escuché bien. Por ok, does she, se la, acá, por acá se la voy a escribir. Does she clean the bathroom? Limpia ahí el baño. El número tres, la verdad. Yes, she does, she does. Perfect, yes. O no, pero ella no está limpiando, no, no limpia el baño, ¿verdad? No, ¿verdad? No, entonces, ¿cómo sería? ¿No? No. ¿No qué? Eh, no, she. Eh, no, she does. She does. Doesn't. No, uh -huh. she doesn't. Ok. Ok, very good. Thank you, Javier. No sé si hay dudas, guys. Este, este tema ya también lo estudiamos. Ya lo estudiamos las preguntas con yes, no questions, right? Utilizando tú o das. También ya estudiamos eso. Ok, no hay dudas, no questions. No questions. Ok, good. Let's continue then. Just let's continue. Ok, estas ya se los había mostrado anteriormente, right? Tenemos el verbo hover, vacuum, sweep, wash the floor, dust, iron, and so. Feed the baby and wash the dishes. Okay? That is the vocabulary. Okay, let's continue. So, when I do this, let's continue. Okay, so let me ask you something, guys. And I want to listen all of you. What is your daily schedule? What time do you wake up and go to work school? What do you do when you get home? And what time do you go to bed? Okay, in my case, in my case for example, Oh my, what is your daily schedule? La pregunta número uno, what is your daily schedule? I start my schedule at, let's see, at 6.30. 6.30. Okay. Six 6.30 a.m. La siguiente pregunta es, what time do you wake up and go to work? I wake up at 5 a.m. to go to work. La siguiente pregunta es, what do you do when you get home? ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a la casa? I usually, podemos utilizar, I usually um, have lunch. 
Okay, I usually have a dinner, okay, it's in a center, right? Dinner with my family. Y la última nos dice, what time do you go to bed? Okay, I usually go to bed at 11 p.m. Okay, what about you guys? What about you? What about you? ¿Qué de ustedes, guys? What about you? ¿Qué de ti? What about you? Okay, voy a empezar entonces, pero tengamos listo por lo menos esas cuatro oraciones. No sé si necesitemos tiempo o estamos listos. You tell me if you are ready. Por ejemplo, podemos utilizar usually, que significa como usualmente. Usually. Existen otras, otras palabras, uno se le llaman esos adverbios, que lo van a ver más adelante. Contemos el otro adverbio que es sometimes, que significa algunas veces. También always, que es algo que usted siempre hace. Ok, no sé si hay alguien que quiera hacerlo, guys, who wants to participate. Who me? Me? Ok, Maybe. let's go. Ok, let's go uh, David or Carlos. Carlos. Oh, Carlos, Carlos, Carlos. Ok, let's go, Carlos. I will ask you, right? Ok, uh, what is your daily schedule? What time do you get up and go to work? And what do you do when you get home? And what time do you go to bed? Tell me, please. Okay, in my case, uh, my schedule uh, is I start. I I wake up at five a.m. Mm -hmm. uh, I. I take my breakfast. Make, make, oh, you make. 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 make is prepare, right? And have is to eat. Ah, okay. I have, I have breakfast uh, at five, cinco y cuarto. Five, five and a quarter. Quarter? Eight, five. And five I'm, quarter? By quarter. Mm -hmm. uh, I, excuse, I go to, to work mm -hmm. uh, 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 by 20 minutes. Mm -hmm. uh, uh, what do you want? You get home uh, mm -hmm. when I, I come. It's okay. When I get home, when I get home, when I get home, uh, I. Uh, como, como? When I, I get home, uh -huh, when I get home, when I get home, I go, I. And when I get home, um, uh, I, I first, I, I first the, I do is, is take a shower. Okay, okay, let's order that. What I do what first, I do first, what I okay. do first is I, to, it's to take a shower. Take a shower, yes. Uh, because of the pandemic. <laughs> because of the pandemic, yes. You take care a lot, right? <laughs> yeah. No, but that's good. That's good, right? Uh, uh, and then uh, I have, have a dinner. Mm -hmm. uh, I go I go to bed uh, 11 
p.m. 11 p.m. you go to bed, okay? Excellent, Carlos, excellent job. Okay, so please, Carlos, choose the next person but the ones that you have never mentioned in the class before. A person that you have never talked before. Oh. Okay, never someone before. you have, no, never, you have never talked with that person. Mm. I think a girl. From the class, yes, from the class. Yeah. yeah. Uh, Who is she? Yeah. Uh, I don't know the name, the names all. Mm -hmm. There you all have them. them. There you yeah. have them. Mm, usted me lo descarta, vaya. <laughs> <laughs> okay. Okay, I'm going to say some names. Tengo Aniela, Grace, tengo Gabriela. I have a Selena, I have a Abigail, Gloria. I have, Yvonne, you have worked before. Rose, yeah. I don't know if you have talked to her before. Rose. Okay, who? Rose? I think Rose. Okay, nunca he hablado con Rose, never. Never. <laughs> <laughs> ¿Es cierto, Rose? Is that true? Yes. Okay, okay. So <laughs> ask the question, Carlos, please, to Rose. Uh, Rose. Uh, what is your daily schedule? I start my schedule at Six thirty o'clock. No, again. Mm -hmm. Again. Um, hey. <clears throat> and the next. <laughs> what time what do time? you wake? Okay. What time do you wake up and go to work? Um, I wake at. 7.30 a.m. Uh, uh, what do you do when you get home? I take off my shoes and I play for a while with my son and take, I, I, I take my dinner no, that's. I have my dinner. I have dinner. I have dinner. I have dinner. That's it. That's it. That's it. Uh -huh. Okay. Again. The, Very good. The, the last one, so this is the last one. Yes. Last one. The last one. What time do you go to bed? Uh, I usually go to bed ten thirty p.m. And sleep uh, 12 and 9. <laughs> yeah, so late, a like me. <laughs> yeah. Wait, a.m. A.m. A no, ah, okay, okay, p.m. Okay, Maybe. very good. Okay, thank you, Rose and Carlos. Okay, mm -hmm. mencionó por ahí Rose, un verbo muy importante que es take off. Esos son los... los lo van a ver más adelante, pero es un buen, eh, es, es bueno saber este verbo. Take off es como quitarse la ropa. También está el put off también. Put off or take Uy. off. Es como quitarse algo. Right? Quitarse. Something. Right. Yes, is opposite. Uh, dressed. Dressed. I get no. dressed. Dress I get... is opposite. I take off. Yes, yes, it is the opposite, let's say. I get dressed, me visto, I get dressed, ok, so esos son algunos verbos que we use them a lot, ok, let's continue, thank you so much, no sé si hay alguien más que quiera participar, is there somebody else who wants to participate guys, ok, so let's continue then, vamos a continuar entonces with more practices, ok, vamos a hacer este listening, Vamos a escuchar la routine that these persons have. Así que le voy a pedir que eh, vamos a escuchar esta parte y escuchémoslo uh, as much as we can, right? Just a moment. 
this is the way that they speak mostly. Esa es la forma como uh, they speak. Okay. So here you have, uh, okay, let me know if you are ready. Yes. Okay, let's go. So what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. <laughs> Okay, lucky man, lucky man. ¿Cuántos de aquí son lucky man? Un hombre suertudo, lucky man. A tener una esposa, wonderful, right? Okay, who from here are lucky men? ¿Quiénes son aquí lucky men? I guess maybe Carlos, right? También las mujeres, right? We are lucky women, right? <laughs> okay, so let's listen one more time. And you're yeah. going to uh, have this, okay? One more time. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Okay. Okay, one more time, right? Una vez más, right? And the last one. Sí, por favor. <laughs> okay, okay, let's go, let's go. Como que lo van siguiendo ahora. <laughs> <laughs> okay, let's go. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. 
And then you get up at 5 a.m. Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Okay, let's try to answer, okay. Number one, what is number one, guys? What time does the man get up? What time? Six, at seven. am. Okay, okay, okay. Raise your hand if you say 5 a.m. 5 a.m., raise your hand. Okay, I have Aniela. I have uh, two, only two, three. Okay, I have Aniela, Gabriela, and David, three, right? Okay, three, four, number one. Okay, what about number at seven, right? Who says at seven? At seven, a las siete, who says at seven? Raise your hand. Okay, tengo a uh, Grace, tengo a Walter. Gracie Walter, okay. Seven, tengo two. <laughs> okay, and what about at six? ¿Quién dice a las seis? Who says six? Okay. Veo que Rose dice at six. ¿Y quién más? Okay. Veamos, la mayoría dijo que a las cinco. Let's see. Veamos, let's see. Yes, it was at five. A.M. Right, he says. Well, I usually get up around five a.m. and work on the computer until six a.m. Okay, what about number two? What time does he get to work? What time? Ese está, ese sí la teníamos que escuchar bastante cuidadoso. What time does he get to work? Seven a.m. Seven. Yeah. A.M. A.M. Ah, yes. oh, pues es era 7 a.m. <laughs> Let, <laughs> let's see, let's see. Veamos si era la 7, 7 a.m. Veamos. No. Y eso sí tenemos que escucharla. Decía, well, I have to leave home at 20 to 7. So I can catch the bats at, at 7, dice. O'clock. It takes me about... 20 minutes to walk to the bus stop from my house. Oh, my bus takes an hour. Entonces, no, no decía exactamente la hora, pero hacía como un aproximado. Ok. Ese es un punto, entonces. <laughs> Por eso es que necesitamos escucharlo así bien. Carefully, ok. What does he do with his family around 6 a.m.? What does he do? Eat dinner. They eat dinner, okay, let's see. They eat dinner, yes, it was that one, okay. They eat dinner. What do the man and his wife do after the kids go to bed? ¿Qué es lo que hacen ellos? Después que los eh, niños se van a la cama. What do they do? TV, watch watch TV. 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 They watch TV. Okay, they watch TV, let's see. Yes, they watch TV. And the last one, o sea, también tenemos que escucharla. Carefully. What is one thing the man does not mention? ¿Qué es lo que él no menciona acerca de su esposa? She goes shopping for food. She goes shopping for food. Okay. Let's try, let's try, right? She goes, has... no, okay. No, she helps the kids with their homework. Okay, eso es algo que él no mencionó. Vamos a leer entonces el script. El script eh, lo tenemos. Ese ya se los he compartido también. Este sitio es muy bueno. Y acá podemos encontrar vocabulary, listening, etc. De hecho, ayer creo que se los compartí nuevamente. Okay, vamos a escuchar. And then you can identify the phrases. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock 
It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work?、Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work?、Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6 30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so too. Okay, there you have a very good one. I love it. So, is there any word, guys, any word that you said, okay,、um, I don't know what that means? Is there any word? We have many words here, right? Okay, any word, guys? Catch. Catch. It is like take the bus. I had to take the bus.、Mm -hmm. The same meaning. Okay, any other? Abajo había otra.、Hmm? Abajo había una larga.、Eh, es tu gest, tu gest, no sé. Toughest, toughest, toughest. This one, toughest. Este significa como uno de los trabajos más difíciles. Tough. That is like the adjective, the toughest job, el trabajo más difícil. Okay, toughest. Okay, any other? Stay up. Stay up. Es como quedarme hasta cierta hora. I have to stay up until the work finishes. Me tengo que quedar. Stay up until. Okay. Estos son verbos que、eh, mi recomendación es aprenderlos porque estos sí los utilizamos bastante, bastante. Son los phrasal verbs que ustedes van a ver más adelante. Tenemos este otro que es set aside. Set aside, eso es muy bueno. Set aside, que significa apartar tiempo. I have to set aside time for my family, apartar el tiempo. Set aside. Ok, set aside. Ok, no sé si hay algún otro, guys. Tenemos what time do you get off work? También a qué horas terminas de trabajar. What time do you get off work? Get off work. Okay. Okay. No more, guys. Le voy a compartir el este mismo enlace para que lo podamos escuchar nuevamente cuando tengamos tiempo. Y hay una técnica muy importante cuando estamos aprendiendo inglés y esa es repetition, right?、Eh, hacer los mismos sonidos que escuchamos, por ejemplo, en los diálogos, en los videos. Eso es, es algo que les va a ayudar bastante. Es una técnica muy buena. Repetition, right? Ok, so let's continue with the lesson, guys. And、uh, I want、uh, you to tell me,、uh, for example, vamos a hacer esta actividad y ustedes van a hacer una online investigation. Vamos a hacer una online、uh, research, right? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? So basically, lo que vamos a hacer, guys, es que ustedes vamos a buscar in the internet for about two mobile apps or daily planners that you can use for a mobile phone. How much are they and what are their features? Vamos a buscar algunas aplicaciones que donde nosotros podamos que sean como agendas. Hay bastantes aplicaciones en la Play Store o también podemos buscarlas en Google. cerca de algunas aplicaciones que podemos utilizar como planners, como agendas, como to-do list también. Entonces les voy a pedir que busquemos、eh, estas two apps y me hablen acerca de qué se tratan estas apps, qué características tienen, cuánto cuestan y por qué son especiales, why they are special. So les voy a dar unos 
10 minutos, guys, para que ustedes me platiquen de esas apps. Eh, si podemos encontrar fotos para compartirla, it's going to be great. ¿Ok? Let's go to Google, right? Vayámonos a Google. Um, como agendas, como, como, como. Vaya, yo voy a compartir una aplicación que, por ejemplo, tenemos, no sé si hemos usado Google Calendar, por ejemplo. Vaya. Vamos a buscar, por ejemplo, algunas aplicaciones que, que, por ejemplo, sean como agendas, digamos, como to-do list. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este tipo de aplicaciones y vamos a ver las características que tienen, cuánto cuestan y básicamente eso sería lo que vamos a buscar. Ok, por ejemplo, le voy a compartir esta. Estas que tengo por acá. Esta de acá, por ejemplo. Hay varias, podemos encontrar varias en internet. Es esta aplicación, se llama Todist. Y esta es una aplicación que la podemos encontrar en, en la Play Store. Entonces, ¿de qué se trata? Leo las, por ejemplo, ¿qué es la, ¿cuáles son algunas características que tienen? Básico, unas dos líneas nada más. ¿Ok? No sé si hay dudas, guys, questions. No questions. Bien, ok, le estoy... Bien, Eso, es para allá. Yes, para allá. <ríe> Así es. ¿Cuántas aplicaciones? Solo dos, only two. Por ejemplo, tenemos Microsoft también. Y tenemos Teams también, que trae como, creo que trae una agenda, Incorporate. Si no, les voy a compartir un enlace donde ustedes pueden también encontrar ciertas apps, right? Solo vamos a escoger dos. Está un enlace, lo podemos revisar. Y vamos a platicar de qué se trata, por ejemplo. ejemplo, entre las features, features son las características. Algunas de estas apps son que son easy to organize, eh, daily planning, uh, for example, alarm, they have alarm. They have to do list. Por ejemplo, tenemos los precios. En el último enlace que les he compartido aparecen los, price, los prices. Tenemos una que es bastante free, una que vale $6 per month, another one that costs like $5 or $3 a month. Google Calendar too, right? Tenemos Google Calendar. And it's totally free. Free, que es gratis, right? There are so many. You can see there are some of the features. Trello, okay, interesting. Oh, it's free. So do you have them, guys? Okay, I'm gonna give you time. Okay, I'm gonna give you time. Oraciones simples, right? Two sentences, simple sentences. Okay, give you time.
Okay, guys, are you ready or not yet? Hello, hello, who is ready? Not yet. Teacher. Not yet, okay. One minute, two minutes, right? Okay. Okay, guys, time is over and we are going to start. Okay, who wants to be the first one? Yes, who wants to be the first one, guys? It is mainly about talking about the main app. Solo acerca uh, de hablar acerca de las características de las apps. For example, basically that. Who wants to participate? Who says me? Much. <laughs> mm, well. Okay, Walter, well, go ahead. Yeah. Um. The first application is no 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 show. Is the is one of the better looking in the workplace to organ or, organize. Nice. Your thanks. Create note, mm -hmm. project plans, e presentation. And presentation. And okay. presentation. Yeah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Mm -hmm. Available. Available mm -hmm. is uh, Android and iOS. Is mm -hmm. the phrase. Phrase, see. Yeah. Phrase. Face, yes. Face, uh, okay. Mm -hmm. Personal is a free. Mm -hmm. Mm -hmm. And the enterprise and Tyler and your bus busy news. Yeah, okay. And how much? ¿Cuánto cuesta? How uh, much? And the free. It's free. Uh, it's free. Yeah, yes. Okay. And the team, um, eight dollars. Uh, month. Month. month monthly month. okay month okay would you buy it uh, Walter? la compraría usted would you buy it mm, no, 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 no 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 what apps do you buy qué aplicaciones son las que usa what buys uh, no, uh, calendar de outlook outlook calendar okay outlook. Outlook calendar, okay. Thank you, Walter. Great job. Okay, alguien más? Somebody else, guys, who wants to share the app, right? 
Sí. Ok, Carlos, Carlos, yo puedo hacer, Carlos. Eh, eh, the APT Evernote. Evernote, eh, this is application managed diary of your work. Mm -hmm. This APT is the most complete of market. <laughs> mm -hmm. Uh, I can access from anywhere. Okay. Uh, the notes, the update, the instant. I can write all notes through graphic, sound, screenshots, etc. Mm -hmm. The other APP is Sunrise Calendar. Mm -hmm. uh, better than there is a calendar. Okay. Uh, it's compatible with compatible. Uh, the other applications. It's send notification and create events, synchronize in or your mm -hmm. device. Mm -hmm. uh, this app led me to centralize my activities and my diary. Okay. Okay, okay. Very cool. What's uh how much does it cost, Carlos? How much? <laughs> I don't I don't oh I don't I don't know. No, so no I oh I didn't find the price. I didn't I didn't uh -huh. find okay. I didn't find okay okay that's good okay carlos thank you somebody else who else wants I, to I, hey, who okay baby david david okay david go ahead please okay hmm. i share the presentation yeah if you want why not mm -hmm. okay uh, see yeah okay and they want the the app uh, help you make uh, list list to do accessible anywhere. Mm -hmm. uh, take notes to add to any assignment. Okay. A schedule tags for any time of the day. Mm -hmm. uh, it's free. And it's free. The, yeah. Mm -hmm. It's free. The next uh, the next is micro Microsoft to do. Mm -hmm. uh, number two mm -hmm. is Productive habit taker. Mm -hmm. uh, the app helps you make a uh, plan your habits and tasks mm -hmm. with an easy to use mm -hmm. uh, interface. Okay. Uh, schedule text, uh, schedule tasks for times of the day. Mm -hmm. uh, it's free. And it's free. Okay. Do you use apps, David? Do you use apps? Uh, no. No? No. Oh, no, okay. you, no, I use. I use, uh, use. the teams. I oh, use teams. Uh, the teams. Teams okay. and uh, uh, Outlook. In Outlook, yeah, they are powerful, right? They have uh, yes. different functions. Yes. Okay. Thank you, David. Excellent. Somebody else, guys. Alguien más? Somebody else who wants to share the apps? My teacher. Okay, Rose, go ahead, please. Thank you. Uh, Samsung notes. Among the characteristics are mm -hmm. not with quit sharing format, format, as you say, format, 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 format and favorite shared notebooks, mm -hmm. labels, little bins, folders, mm -hmm. and it has no cost. Okay, it has no cost, it's free. It's free. Okay, yeah, excellent. It's free. Okay. Okay, thank you, Rose. The next one. Who wants to do it, guys? Alguien más? Who wants to do it? Yes, guys, come on. It's your time to practice, right? To participate, to speak up. Este es el momento para practicar, right? Okay, nobody else? Nobody else? Okay, good. So let's continue. Let's continue with the, the presentation, right? So, and uh, here I have some vocabulary, right? Tengo uh, some vocabulary that we use, right? 
Por ejemplo, cuando estamos describiendo a las personas, right? For example, we have uh, the words active, an active person, alguien que, por ejemplo, uh, se ha fijado que hay muchas personas que no pueden estar sin hacer nada. Eso se les llama active persons, right? Tenemos an athletic person, una persona que go to the gym and he or she is very athletic, right? Tenemos la siguiente característica, por ejemplo, busy person, una persona busy, ocupada. Busy all the time. Luego tenemos outgoing. Outgoing es aquella persona que sobresale en algún lugar, por ejemplo, como una persona extrovertida. Ya es extro, alguien así, outgoing. Tenemos la siguiente, popular or famous, popular. Tenemos el siguiente que es shy, una persona tímida. Are you shy? Are you shy, guys? Gloria, ¿es usted shy? Gloria, are you shy, Gloria? Yes, teacher. You are shy. Yes. No, usted no es shy, Gloria. <laughs> ¿Qué sobresale? No, shy es una persona tímida, shy. Uh, no. No. I'm not. You are not shy. Okay, no, very no. good. Okay, let's see. Gabriela, are you a busy person? Are you a busy person, Gabriela? Yes, I am. Oh, you are a busy person. What are your daily activities? Um, um I wake up. Mm -hmm. And the uh, go to the work mm -hmm. and uh, serve it to customer and I return home. I mm -hmm. make a dinner. I I have class. You have classes, yes, yes, a lot of tasks. Definitely, you are a busy woman. Okay. Thank you, Gabriela. Tenemos las siguientes actividades. Babysit. Babysit es aquella persona que cuida, right? A los babies, a los children. Babysit. Tenemos el verbo clean, limpiar. Do yoga, por ejemplo, los que hacen yoga. Do yoga. Do you do yoga, Yvonne, for example? Do you do yoga? No, teacher. No. No, I don't, right? Me neither. Yo tampoco. Para decir, por ejemplo, yo tampoco, vamos a decir, por ejemplo, me, me, me neither, yo tampoco, me neither. Ok, tenemos el siguiente que es yo, o go dancing, ir a bailar, right? Do you go dancing, Walter? Do you go dancing on, on weekends? <laughs> no, I am not. No, I don't. No, no I, I don't. No, ok, I don't. I don't, ok, very good. What about jog? Jog es trotar. Okay. Do you jog? Uh, let's see, Selena, do you jog? Do you jog? ¿Usted trota? Do you jog? De, de vez en cuando. Sometimes. 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 Okay, de vez sometimes. en cuando. Podemos decir sometimes. Sometimes, right? Sometimes okay. I jog. Okay. What about play volleyball? Let's see, uh, Oscar, do you play volleyball, Oscar? No? Okay, let's see. Uh, Grace, do you play volleyball? No, I know. No, I don't, right? I don't play volleyball, okay, Grace? What a, tenemos el siguiente que es ride a bicycle en eh, las bicicletas, right? Manejar bicycle. See a movie, ver una película. En see a play, es por ejemplo a las obras, cuando vamos al teatro. See a play. Es como play. You like the, the plays, Gloria? ¿Sí? Do you like the place? ¿Te gustan las, I, las obras? I like to I, I like see the place. Ah, ok, ok. You like to see the place, play. Ok, very good. Thank you, Gloria. Ok, guys. Ahí tenemos el vocabulary y eso nos va a servir para la siguiente actividad. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente actividad? 
pues vamos a crear preguntas de acuerdo al texto que tengamos a continuación. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas. Si tenemos que tener cuidado si son, por ejemplo, utilizando el verbo to be o utilizando el simple present, do or does. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, tenemos la primer, el primer párrafo. Jeff is a very athletic person. He does a different kind of exercise or sport every day. On Monday, he jogs. On Tuesday, he plays tennis. On Wednesday, he does yoga. On Thursday, he swims. On Friday, he goes to a health club. And on Saturdays, he plays basketball. And on Sunday, he rides a bike. ¿Qué pregunta podemos hacer acá? Por ejemplo, de la primera oración, tenemos, Is Jeff an athletic person? Yes, he is. ¿Qué otra pregunta puedo hacer de acuerdo al párrafo? ¿Qué otra pregunta? Es, las preguntas ya las vimos también, ya las estudiamos. ¿Qué otra pregunta puedo hacer de acuerdo al párrafo? He wrote a different kit of or ice uh -huh. ¿Qué pregunta? Eh, la que donde dice he does the different ok, tenemos la oración ok he does a different kind of sports ¿cómo puedo hacer eso en pregunta? ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo hacer? Uh -huh. Eh, podría decir eh, eh. sería das das he das he das he do o sea que different se cambia, se cambia la palabra el, da, el das por el he antes el das sí es para pregunta ¿eh? das he do a different a different king of answer si es por Podemos, sí, lo puedo poner así o más corto. A different sport every day. ¿Hace el, eh, algún de, eh, deporte diferente todos los días? La respuesta, yes, he does. He does. Ok, hagamos otra pregunta. Let's do another question. Ya tenemos una. We have one. Sure. Uh -huh. Estaría bien, digamos, preguntar. What day does he go? Okay, yes, perfect. What, muy bien, ahí está otra, what, utilizando what, ¿verdad? What day of the week, of the week, week does, does, does he, he job? Okay. El día de la semana, él sale a trotar, él trota, y la respuesta... Y, 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 y jogs, muy bien. He jogs, ¿qué día? On Monday. Monday. On, on Monday. Monday, yes. He jogs on Mondays. Ok. There you have it. Ahí están tres preguntas, ¿verdad? Tres preguntas son las que necesitamos por cada párrafo. Ok. No sé si hay dudas, questions. ¿Por cada día o...? Por cada párrafo, por cada párrafo que hayas... Este, este párrafo ya no lo vamos a tomar en cuenta. Les voy a compartir ah. otros dos. ¿Mm? Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Y serían tres preguntas por cada párrafo, ok? Three questions for each paragraph. Ok, les comparto entonces... El ejercicio in the group that we have, right? Fijémonos bien en los sujetos, right? Subjects are the key here. Serían three questions con sus respuestas. With their answers. Here each pick. 
Okay, ahí estamos, guys. Let's go to the breakout rooms. Recordemos utilizar do o das. También podemos utilizar what, también, ¿verdad? What does he do? What, como tenemos acá, ¿verdad? What does he do? What do you do? Podemos utilizar eso también. Se lo comparto también en el grupo de WhatsApp para que tengamos este ejemplo. Okay, take all those questions you can ask, guys. Okay, let's continue. Vamos entonces a los breakout rooms. Okay, let's go. Selena, hello Selena, ¿cómo vamos? David, ok, David, what happened? Oh, David. Okay, let's see, David. ¿Qué pasó, David? Hello guys, do you have questions? Questions, tenemos dudas, questions. Mm. Uh -huh. eh, bueno, formulando esta pregunta, uh -huh. eh, no sé si estoy ocupando bien el artículo. Uh -huh. He puesto, is Julie a student very busy? Así es. Ok, vamos a ver. Is, ok, ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí. Is, okay. is Julie a busy, uh, a busy student, verdad? Is Julie a busy student? Ah, uh, yo la he hecho al revés. Uh -huh. Es que el adjetivo, en este caso el adjetivo busy, siempre va antes que, el, que la palabra, el noun. Uh -huh. Siempre, siempre. Por ejemplo, si usted dice carro rojo, o sea, lo dijéramos red car, verdad? En el, así. Uh -huh. En español, ¿verdad? Pero no. Perdón, diríamos carred, perdón, así diríamos, ¿verdad? Pero, entonces el adjetivo va antes, sería red car. Ah, oh, pues ahí estaba confundido. Pero, y el artículo también, ¿verdad? Porque yo puse, is Julie A. Ah. Uh -huh. Is Julie A. Ah. Uh -huh. Ajá, sí. Uh -huh. Bueno. 
Okay, no more questions, no? Oscar, no tiene pregunta? No, teacher. Okay, tell me one question, please, Oscar. Ahorita. Eh, no sé si lo he escrito bien, pero ¿Sí? le he puesto da, eh, permítame. ¿Sí? Eh, no sé si lo he escrito bien, pero le puse en forma de pregunta Does a different activity every day? Según la, lo que dice en el texto ahí corrido. Estamos en el segundo párrafo, ¿verdad? Sí. Estamos en el de Julie. ¿En ese estamos ahorita? ¿En el de Julie? Yes. Vaya. She does a different activity every day. Ok, vamos a escribir la oración que usted me acaba de decir. Ok, can you repeat, please? Does mm -hmm. a different activity a different activity every day every day okay every day aquí nos hace falta algo bien importante que sería el sujeto de quién estamos hablando she ah nos hace falta sí she does she qué más does she qué para hacer una pregunta, necesitamos, por ejemplo, do o das, más el sujeto, más el verbo. ¿Qué nos hará falta en esa oración? ¿Qué nos hará falta en esa? Eh, no. ¿Qué nos hará falta? El verbo. El verbo, exacto. Does she do or have? Does she have a different activity every day? ¿Tiene ella actividades diferentes todos los días? ¿La respuesta? Yes, yes she does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Excellent. Okay. Let's continue. Siempre mantengamos este mismo formato. Okay. Tenemos, si en el caso que sea she, vamos a utilizar o he, ¿verdad? Vamos a utilizar das al principio, luego el sujeto, ya sea he or it, el verbo, más verbo, el ¿verdad? Más el complemento, ¿ok? Ese es el, el lo que nunca se nos debe de olvidar en estas preguntas. Ok, let's continue, nice. Let's continue, excellent job. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Hello, Aniela and Gloria. What happened? ¿Cómo va? Eh, no sé qué le pasó a la niña Gloria. <laughs> es el internet, pero ahí está, ¿verdad? Hola, Gloria. Ahí está, ¿no? ¿No está, Gloria? Bueno. No sé. <laughs> Yo le estaba hablando porque al principio sí estaba y de repente se fue, pero me dijo que... Ahí está, ah, no, está. está Gloria. Ah, no, Gloria. Ay, es que se me va de repente la señal y estoy bien, mal, mal. Estoy bien. Sí, ahí le estaban poniendo en mal, mire. Es que no yo me estoy, contestaba. Sí, yo le estoy hablando no, broma, también. Gloria. Yo tampoco me contestaba. Ay. Ok, ¿cómo vamos con las preguntas? ¿Tenemos dudas? Ay, yo tengo una que dice, cuando dice, y por ejemplo, he puesto una que dice... She wants to die, she, she play. Y yo he puesto she does. No sé si estará bien. Ok, va. Hagamos esa. ¿Me repite, please? Can you repeat, Gloria? She ¿Sí? wants to die, she, die, she play. She play. Entonces yo, yes, she does. Ah, no, 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 no. Está mal. Va. Está sí. malo. Necesitamos, para hacer pregunta, Gloria, utilizamos en el caso que tengamos she por he, 
Vamos a utilizar para hacer preguntas das, ¿ok? Das. Das. Sí. Ajá. Y después que escribo. Sí, das. Cuando, cuando, cuando se pregunta para ella. Vamos a utilizar el das. Okay. Vamos a das. Un surday. Eh, day o no. Thursday, estamos en Thursday. Usted le dice en Thursday, entonces. On Thursday. Ok, le voy a compartir esta. Y aquí, acá se lo voy a poner, quizás. Estoy confundida. Ok, aquí dice, ¿verdad? On Thursdays, she plays volleyball. De ahí queremos hacer la pregunta, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, oh, no, en la, aquí en medio es on the... ¿Cuál es? Tienen que ser tres oraciones por cada una. Tres preguntas, sí. Daniela. Tres preguntas por cada párrafo. She played. Okay. Okay, estamos hora. acá. Esa, esa es. Vaya, entonces no, no. vamos a tomar este entonces. De abajo, eh. Entonces sería das. Okay. Das. Si. Play. In. De. Orchestra. Okay. Orchestra. On Tuesday. On Tuesday. Okay, o sea que no eran de lo de Jeff, perdón. No, de la primera no, era de, de los que les he compartido en el, en el WhatsApp. Ok. Ok, en el WhatsApp. Ok, entonces la respuesta sería, yes, she does. ¿Mm? Ok, Gloria. Ok, yes, she does. Ok. Pero la que yo le pregunté es la de abajo, donde dice On Thursdays she play. Lo mismo aplicaría. Solo cambiaríamos yes. el contexto. Uh -huh. La pregunta. Uh -huh. Aprovechando. Uh -huh. Aunque hice de las primeras, pero para hacerlas puedo decir eh, Can have ride a bike como pregunta y decir Yes, he can. Yes, he can, sí, sí lo podemos utilizar. Debe empezar siempre con do o does. Pero fíjese, sí, o sea, su pregunta está buena, pero es estamos utilizando otro auxiliar, que es el can, y entiendo que quizás ya lo estudió antes usted, el can, ¿verdad? Entonces, okay. yo le pediría que trabajemos mejor con do o con das para practicar ese, ese, ese tema. Uh -huh. la, okay. la, la pregunta está perfecta, pero... Ahorita vamos a practicar el do o el das. Ok. Ok, thank you, Daniela. Let's continue, let's continue. Vaya, ¿por cuál va, niña, Gloria? Yo tampoco las he hecho. Hagámoslas.
Hello, David. Are you okay? Do you have problems? Hello, David. Hello. Hello, teacher. Me podría meter de nuevo a mi grupo. Hello. Okay, okay, okay. Let's see. What happened? Es que me, me, sacó, me sacó de. Tengo problemas con el Inter. ¿Con quién estaba trabajando? Con Javier y con Ivón. Javier, okay. Javier, ya nos dejo. Vamos con Ivón. Es que hay bastante problemas con la conexión. Ay. Ahorita, ahorita la Ivón. Como está cayendo una tormenta grande. Sí. No hay, no hay energía. Va, está bien. Va, ok, ahorita me meto. Ok. Eh, on Sunday. Ok, guys, tell me how is everything going? Um, how is everything going? ¿Cómo va todo, guys? How is everything going? Terminando la última, el segundo paro. Eh, ok, 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 vamos bien. Ok, can you share with me one, please? Eh, eh, primer paro. Uh -huh. eh, hicimos Are Mr. and Mrs. Baker active people? Eh, yes, they are. Ok, ok, ok. Let's stop there. Okay, okay. Can you repeat, please, uh, Carlos? Mm -hmm. Are Mr. and Mrs. Baker active people? Mrs. Kate, right? Acute okay. people. Baker, decía. Baker. 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 Okay, how do you spell it? That like that? Uh, B A K E R. Okay. R. 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 Okay. <laughs> okay. <Sorry>. Q. Yeah. <laughs> yeah, right. Yeah. Well, hi there. <laughs> Acute okay. people. Acute people. Hay un error ahí. Tell me why. Acute. What is the mistake? Uno bien chiquitito. Very small. Peoples. Mm. No. <laughs> mm. uh. mm. Ok, vamos a ver. No podemos decir, por ejemplo, cuando nos referimos a personas, no podemos decir peoples. No podemos decir peoples. Okay. Esto no existe. Si lo ponemos así, tiene otro significado. Pero para decir personas, solo vamos a dejarlo así, sin la S. Entonces, se lo voy a traducir. Dice, son el señor y la señora Baker. Una pareja. Unas personas. Unas personas agradables. No, quisimos poner activo. Personas activas. Son las activas. Ah, no. Active. Es una, es una, act, active. Act. Active. Ok, active. Muy bien. Eso sí, no, porque yo lo escuché. Acute. Ah. Active. Ok, por eso. Sí. Ok, ahí ah. sí, ya. Está perfecto eso. Ahí sí. Ok. Ok. Forgive me, forgive me. Pardon me. Ok, another. And the answer, please. Are Mr. and Mrs. Bake active people? Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Yes, they are. Okay, another. Share with me another, please. La otra que tenemos es what they do they go to smoking? Oh, what, what they, day? What, what day? What day? ¿Cuál día? Hey, ¿Cuál hey. día? <laughs> okay, hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia en eso. Ah. Entre decir they y decir they. They. Ah, they. they. Ah, Esa es la única they. diferencia. Tenemos they, they con la D, el sonido de la D. They. 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 Okay. O sea, ¿Qué sería? What they what do they. 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 
they go to what music. day? Mm -hmm. Exactly. What day do they do they go to, go to go museum? To the museum. 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 What day do they go to the museum? Okay. What day do they go to the museum? They go on Monday. They go, okay, on Mondays. Monday. Excellent. Excellent job, guys. Perfect. Me parece bastante bueno. Okay, keep working, guys, and see you soon. Okay, hello guys, tell me, did you finish? Abigail and uh, Marvin, ¿cómo vamos? Tengo hello. una pregunta. Dígame, Marvin. Uh -huh. Este, y cuando se, eh, cuando se trata de ella, siempre vamos a poner el, el das, ¿verdad? Al principio, en sí. forma de pregunta. Uh -huh. Das. Sí, así sí. es. Uh -huh. Ah, pero, y de ahí... Este sería el, el sujeto. Uh -huh. ¿Qué sería? Ahí sería cuando estoy hablando de Yuli. Sí, ¿verdad? O das Yuli. Das Yuli. Sí. Puede ser das Yuli. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Es que es, no sé cómo. O sea, eh, el complemento. ¿Cuál es la del párrafo? ¿Cuál es la? ¿Me puede leer la oración que hemos sonado, que hemos tomado para hacer la pregunta? ¿Qué oración? Julie is a very busy student. Julie is a very busy, okay, busy student. Okay. Primero, lo que tenemos que hacer. Eh, Marvin, es identificar el verbo, con qué tipo de verbo estamos en la oración. 
¿Dónde será el verbo en esta oración? Sería, dice. No. ¿Cuál sería el verbo? Tengo, Julie is a very busy student. Diría, is. Ajá. Acordémonos, el verbo to be. Verbo to be, ¿cuál es? Am, um, is y are. Uh -huh. Sí. Vaya. Entonces veo que el is es parte del verbo to be. Entonces estoy con el verbo to be. Ahora, quiero hacer una pregunta utilizando el verbo to be, ¿verdad? Entonces sería, is Julie a very busy person? La respuesta, yes, he is. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que identificar el tipo de verbo. Si es un verbo to be, vamos a seguir esta forma. Si es un verbo, por ejemplo, digamos que diga la oración, Julie works in the morning. Julie works, si tenemos la oración, digamos esta, ¿verdad? ¿Tengo el verbo to be acá, guys? ¿Tengo el verbo to be? ¿Tengo el verbo to be? No. 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 ¿Cuál es el verbo que tengo? Work. Works, muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto en pregunta? Ah, como tengo Julie, voy a utilizar she, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como tengo she, voy a utilizar does. Does she, utilizo el verbo, does she work in the morning? Does she work in the morning? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Ok, entonces, el verbo. Eso es lo principal. Pongamos cuidado al verbo. Yes, Abigail. Yo hice la que menciona, quiero ver. Uh -huh. eh, dice, on Monday she sings in the, the chorus, ¿se pronuncia? Okay, in the, in the chorus. chorus, yes. Uh -huh. Chorus, así. Uh -huh. okay, yo le puse, that she sing in the chorus on yes. Monday. Yes, perfect. Does she sing in the chorus, let's see, short let's see. On Monday, yes, perfect. ¿Y la respuesta? Yes, she does. Yes, she does, perfect. Ahí está muy bien, Abigail. Okay, let's continue, guys. ¿Ya, te, ya terminamos? Did you finish, Abigail? Uh, creo que me falta una, pero solo el hecho de lo de Julie nada más. No sé si era de ambos, de ambas imágenes. Okay. Eh, sí, de ambas imágenes, tres y tres. Uh, ok, ah, pues me faltan los otros tres todavía. Ok, let's continue. Let's continue, okay. Abigail. And Marvin, ok. Good job.
Hello, guys. Hello, everybody. Do you have questions? ¿Cómo vamos? Yes, teacher. I have yeah. a question. Tell me. Bueno, eh, nosotros hemos colocado eh, una pregunta uh -huh. en una uh -huh. que dice What do they do on Monday? ¿Qué es lo que están haciendo ellos el lunes? What do they do on Monday? ¿Qué es lo que ellos hacen los lunes? Ok, muy bien. Correcto. La respuesta donde tengo, tenemos dudas, porque la respuesta, por ser larga, le hemos colocado They go to the museum. They go to the museum. Uh -huh. La pregunta es si va go o goes o goes. No, en este caso sería go, ¿verdad? Porque el go es, el goes, el goes. Uh -huh. Lo vamos a utilizar con he, she, it. Nice. Hey. Ok. Uh -huh. Ajá, eso me estaba mencionando. Y esa era como la práctica que teníamos con Iván. Porque yo me había confundido si era por ser eh, un verbo irregular. Se dejaba también para, para, para day. I you day. No. No, en este caso no. Ok. No, no aplicaría. Ok. Es. Ok, tenemos este... otra. Tenemos ¿Mande? otra pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Eh, sí, eh, también nosotros, por ejemplo, para, para hacer una pregunta corta, vamos a ponerle The Baker's Family en vez de The do they. The Baker's Family, ok. Uh -huh. ¿Podemos ¿Puede hacer ser? eso? ¿Sí? ¿Cuál ah, sería la no, pregunta pero... entonces? La pregunta sería, de, ¿Do Baker's Family Dancing on Friday? Yeah, The Baker's Family. Okay, dancing family. on Friday. Dance on Friday. Uh -huh. Dance on Friday, yeah. Uh -huh. Sería, estaría bien ahí la, la pregunta. Yes, yes, it is. The Baker's. Okay. Ahí sería el verbo dancing. Porque dancing es que están escuchando. Dance, dance. Ok, dance, dance. Okay, dance. ok, ese sería el verbo. Uh -huh. Yes, do. they do. Yes, they do. Uh -huh. Sería la respuesta. Yes, they do. Okay. Okay. Bastante bien. Did you finish? ¿Ya terminamos? Yes, three okay. questions, ¿verdad? Okay, three per each uh, picture, right? From the first correcto, one and the correcto. second one. Okay, good job. Correcto. Okay, yes. let's continue. Good job, Thank guys. you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, okay. Let's have a short review of this. Okay, les voy a pedir su ayuda y les voy a compartir una oración y ustedes me la van a hacer en pregunta. Okay, voy a empezar con Walter. Okay, Walter. Tengo la, la oración. Let's see. On Tuesday, she plays in the orchestra. ¿Cómo puedo hacer eso en pregunta? On Tuesday. She plays in the orchestra. Okay. Um, what, um, one minute. Okay. Um, mm -hmm. she, she does Julie do on Tuesday? ¿Es esa la pregunta? Okay. ¿Es esa la pregunta? Yes. Mm, no. No. ¿Qué es lo que utilizamos en preguntas? Um, das. Das. Mm. She, she does. No. no. Das. Das she. Das she. Uh -huh. Julie. No, porque ya. No, no. Das she. Um, Tuesday. Das she. Okay. Exacto. Das she play. Play. 
in the the she play in the Tuesday in the orchestra oh. in the orchestra ah, okay, on okay. Tuesday. ¿Y cómo sería la respuesta, Walter? Yes. Yes. She does. Yes, she does. Muy bien. Very good. Y tenemos una, ¿verdad? Ok, me ayuda con la siguiente oración. Can you help me? Let's see. Eh, Yvonne, please. Tengo la oración. Julie is a very busy student. ¿Cómo puedo hacer eso en una pregunta? Julie is a very busy student. Does she is, no, does Julie is very fast student? Mm, 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 mm. Okay. Tengo la oración, Julie is very, is a very busy student. ¿Qué verbo estamos utilizando ahí? ¿Sería él? Is, um. is. Entonces, ¿cómo puedo hacer una pregunta utilizando el verbo to be en este caso? It. Is, muy bien. Is. Julie. A Julie. Is Julie. Very solo bad Julie. Student. Ok. Is Julie a very. As a student. VC. VC. Sí, student, ok. Algo bien importante es cuando tengamos el verbo to be, no vamos a utilizar el das, ¿verdad? No lo vamos a utilizar. Okay. Yes. He is. Okay. He is. Ok, excellent. Thank you, Yvonne. And uh, escuché, creo que fue Grace. Ok, guys. Eh, bastante trabajo, right? A lot of work. Voy a pedir que compartamos sus preguntas en el grupo de WhatsApp y yo se las voy a revisar ahí. Antes que todo, no nos olvidemos también de terminar los quizzes. Le voy a dar estos tres minutos para que vayamos al quiz número... Estamos en qué número del quiz. Estamos en el número... En el nueve. Estamos en... Nine. Nueve. Nine. Nine. Yes. Number nine. Thank you. Ok, let's go there. Y si ya terminamos, and if you finish the quiz, let me know and you can leave. Solo paso asistencia. Voy a mencionar los que no están al principio. Ok, está Gloria, sí, ¿verdad? Por ahí vía Gloria. Veamos, Grace también, vi que se incorporó Grace. Y, yeah. y se puede hacer las preguntas de, primera, de la primera imagen. Eh, sí, sí, también, si podemos, de las tres imágenes, mejor, ¿verdad? Sí, no hay problema. Sí, ya se presenta. Me, yo me incorporé un poco más tarde uh -huh. porque salí tarde del trabajo, pero sí me incorporé lo más pronto que pude. Grace, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Grace, sí, Grace. Vale. está bien, está bien, Grace. Ya, ya aquí ya le agregué. Marvin Flores, Marvin Flores. Marvin. Ok, gracias Marvin. Veamos, está Stephanie. Ok, guys, si ya terminamos me indican y nos podemos retirar. No se va a olvidar que este día, ¿a quién me toca este día quedarse, guys? A ver, veamos, veamos a quién me toca. Solo reviso. Les he compartido también ese listado en el grupo de WhatsApp para que lo podamos ver también martes. Sí, Tuesday. Vamos a tocar David Alexander. A David, David. Okay, teacher. Okay. 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 Sí, ya terminamos. If you finish, guys, you can leave the class and uh, take a good nap, right? Good night, teacher. Good night, Rose. Have a good day tomorrow. Good night, teacher. Good night, Selena. Have a good night. Good night, teacher. Good night, Walter. See you. Bye, teacher. Bye-bye. See you.
Bye, teacher. Bye, bye, Aniela. See you, Aniela. Bye, teacher. Bye, bye. See you. Okay, let's see. Gloria, ¿cómo vamos, Gloria? Gloria, ¿cómo vamos? Gloria, Gloria, ¿vamos bien? Bien, bien, aquí estoy. Sí. Vale, está, bien. Vale, está bien, Gloria, ¿cómo vamos con el quiz? Mm, más o menos. Más o menos, más o menos. ok. Sí, que no, okay. no, muy que le entiendo, no, pero... Y como me ha, me ha tocado que incorporarme bien tarde, por eso es que no, no llevo la secuencia del estudio. Sí, sí, de, por el tráfico, me mencionó la vez pasada, ¿verdad? Pero voy a tratar de leer otras cosas para poder aprender más. Sí, sí, tómese su Porque no, no, no. Si no, esto lo puede sí. hacer mañana, Gloria. Bueno. Sí, el transcurso para que no quitarle, no okay. le va a agarrar la tarde. Ok. Bueno, Gloria. Bye, teacher. Bye. Bye. See you. Ah, pues, uh, see, you. see you, Gloria. Bye, bye. bye. See you. Okay, see you. Okay, Nos vemos David. mañana. Nos vemos mañana. Primero, Dios. See you. Ok, David. Eh, ok, me quedo con David entonces. Ok, no, David. Debe. Eh, no sé si tengamos algún tema que le gustaría que reforzáramos, David. Dice que por ahí le mandé al chat las uh -huh. preguntas que hicimos ahora. Nada más quería validar si estaban bien para poder como reforzar eso. Mm. Igual, anteriormente, anteriormente usted me dijo que corrigiera una del ejercicio pasado que le compartimos y tenía alguna duda de eso. Ay, sobre... Ok, vamos a ver. Ah, sí, ya, ya vi que tenemos unos. No son tan exagerado, pero estamos bastante bien, veamos. Y tenemos estas, la pregunta, ¿verdad? Tenemos, do they a different activity every day of the week? Aquí recordemos la, sí. estructura, la estructura para hacer preguntas. Siempre sería, por uh -huh. ejemplo, do o das, Ajá. más el sujeto, más el verbo, el verbo, más okay. el complemento. En la primera pregunta, ¿qué le hará falta a esa pregunta, David? ¿Qué le hará falta? Eh, si sí, pedimos ese orden, y el do está, el sujeto es they, está, el verbo estaría faltando. Exacto. ¿Cuál sería el verbo? Do they... Eh, do they eh, activity? No, pero activity no, no es verbo, ¿verdad? No, no es verbo. Do they, eh, bueno, tengo que aprenderme los verbos porque sé que... Uh -huh. No, pero en la oración que usted eligió, uh -huh. creo que la oración era, creo que la oración era de tú a different activity. Creo que esa fue la sí, oración. Correcto, a different activity. Sí. Entonces, ¿qué verbo vamos a utilizar acá? El que nos dice la oración. Ok, do. Do they do. ¿Qué es lo que do hacen? They, yes. Es lo, no. Hacen ellos una actividad diferente todos los días. Ok. ¿Mm? Yeah. Sería yes, they do. Pero siempre este pattern es el que tenemos que seguir. Siempre. Sí. Sí. Do they do a different activity every day of the week? Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vamos a ver la otra. Creo que le vi por ahí una, la otra. Vez. Ah. Okay. Veamos las, las otras. Le vi aquí una oración. Ok. Dice, does she sing in the choir? Yes, she does. What does she do on Saturday? She works. Ok. Acá. ¿Qué pasó con esta, baby? Mire la última. ¿Qué le hará falta? Dice, el, igual. Sería, does Julia 
Eh, ah, lo mismo. Das ¿verdad? Julia Du. Sí, lo mismo. Das. Julia du. Exacto. Ella no me va a escribir. Entonces sería, Das Julie do a different activity every day. Correcto. Yes, she Ahí does. Ahí está en el verbo. Exacto. Está bastante okay. bien. ¿Y de la otra que me mencionó cuál era? Es de la actividad anterior que me, que me revisó. Eh, ¿En el mismo chat que le mandé? En el mismo chat, ok. Sí. Ah, la ah, anterior que, sí, ya. que me dijo que servía lo que está en amarillo. Ahí sí tenía duda. Uh -huh. Bueno, en la primera parte, donde decía la, la letra G, uh -huh. entonces me puso que no era du, porque era yur. Entonces, ahí me confundí porque al final, eh, yur, estamos hablando como el, el plural, ¿verdad? Uh -huh. Será plural. Uh -huh. Entonces, no estamos como, no sé, ahí, ahí me pierdo un poco. Ay, porque, ah, por ejemplo, es de ahí tendría que ser das, ¿verdad? En este caso, se la puse mala principalmente porque en este caso dice your school. Sí. Your school. Entonces, la escuela. Estamos hablando sí. de tu escuela. Pero la escuela uh -huh. que es, es un objeto, es un lugar, ¿qué es la escuela? Un lugar. Entonces, ¿qué utilizamos para el lugar? ¿Qué sujeto utilizamos para el lugar? It. Muy bien. Y cuando tenemos it, ¿qué, qué, qué auxiliar utilizamos? Eh, es el... ¿Mm? El das. El das. Sería el das. Muy bien, sería. Das your school. Das your school. Muy bien. Das your school. A similar. Das. Ok. Have a similar y lo demás, ¿verdad? Y la respuesta. Entonces ahí tendría que ser. Tendría que ser yes. Eh. It doesn't. Yes, oh. it doesn't. Uh -huh. Seguro, no, yes, yes, it, no. yes, yes, it, it does. does. Muy bien, así está bien. Ahora la número B de la segunda parte dice: sí. He does, he goes. ¿Podemos utilizar dos verbos así? No, ahí fue donde también me confundí y la que me confundí junto con la que le pregunté hoy. Uh -huh. En la anterior, porque al final, ¿en qué momento es que se va a aplicar el goes? Ah, bueno. Ahí. O bueno, o, o completar el S. Ahí, Ahí me confundo un poco. Entonces, el goes, por ejemplo, he goes to the supermarket. Supermarket. Él va al supermercado, ¿verdad? Pero sí. tenemos el verbo das, el verbo hacer. Y das is homework. Él hace su tarea. Entonces, uh -huh. en ese caso, estamos utilizando el verbo go, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a utilizar goes porque estamos hablando de he. Y usted me preguntaba, pero tengo la duda de cuándo se utiliza das. Das lo, lo vamos a utilizar cuando tengamos una pregunta. Por ejemplo, ¿Does he do his homework? Ok. Does, veamos, ¿Does he work in the morning? The morning. Entonces, el das lo vamos a utilizar en pregunta. Uh -huh. Y lo vamos a utilizar únicamente también cuando la oración nos indique, por ejemplo, que él hace algo, que ella hace algo. Y la oración es afirmativa. Es en lo okay. único. Ok, entonces en este caso, literal B, solamente tiene que hacer eh, he does go to the school. Mm, no, estamos haciendo, no podemos tener, no podemos tener he does goes to the school no, no está bien. No podemos tener dos verbos conjugados como usted lo ha hecho acá. Ajá, tendría que ser nada más go. Goes. Ok. He goes. Sí, go. Yes, he goes okay. to the school. 
Ok. Él va a la escuela. Ok, he goes to a school. Yes. Ok. He goes. Uh, en la literal C no uh -huh. tendría que ir. Entonces, uh, no, they don't start. Se lo hizo como una, como una respuesta. Sí. Ajá. Entonces no podemos decir cómo, cómo nos quedaría es, esa oración, David. Sería, was it the class? Eh, clases, tenemos clases, plural. Yeah. Eh, mm, start, start at night. Negativa, PM. tiene que ser negativa. Es negativa. Uh -huh. Ay, está, está en negativa, mira. Sí. Uh -huh. Entonces sería si son negativos. Uh -huh. Entonces en la literal B si es negativa, teacher, ¿cómo uh -huh. quedaría? ¿Qué utilizamos? Voy. Ajá, vaya. Recordémonos, les mostró una cajita, ¿verdad? La negativa sería he doesn't. Uh -huh. He doesn't go. Y lo demás, ¿verdad? Sí. Entonces, la Entonces, negativa sería así. Ajá, sí. He doesn't go. He, he, doesn't, go. Go. he doesn't go. Ok, entonces en esta sería on Wednesday, uh -huh. clase. Eh, it doesn't start. De clases es plural, ¿verdad? Sí. Entonces, si es plural, la podemos utilizar doesn't. De clases. No. Porque es plural, entonces sería. Plural. Uh -huh. De clases. Don't start, nada más. Exacto, exacto, ahí está. Ajá, ahí tengo de más, no de. Uh -huh. Exacto. Y además el no y el day, porque ahí tenemos. El... Sí, sería nada. Don't, don't start. Don't start, muy bien. Don't start. En la literal D, eh, nada más se, sería igual que la anterior. Don't uh -huh. finish. Ok. Y en literal H, eh, nada más sería. Don't, don't study. Literal. No H. Sería... Ah, veamos. La H, do you study? Es to you. Ah, por ahí. Ajá. Do you study? Está bien. La, 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 ah, perdón, estoy arriba. La H sería at marks the pupils. Sí. Ok, ahí estamos hablando de los estudiantes. Correcto, como está en plural, uh -huh. tendría que ser don't study, ¿verdad? Exacto, así sería. Uh -huh. Uh -huh. Ok, teacher. Ah, pues sí, yo con eso ya voy a practicar porque sí, a veces me confundo con eso. Ah, sí, sí, es, es más que todo de práctica. Más que todo okay. de práctica, así es. Les voy a compartir un video para que lo puedan eh, reforzar más. Este okay. tema es del Simple Present también. Ok, teacher. Para que es, este tema sí necesitamos como pulirlo, ¿verdad? Ok. Entonces lo dejo descansar, eh, David, y nos veríamos el día de mañana. Ok, David. Ok. Muchas gracias, teacher. Ok, a usted, David. See you. Bueno, pues. See you. Okay.